Hello, good evening. Hello, hello, good evening. Good evening, class. Can you listen to me? Can you? Hello. Good evening, teacher. Hey, Daniel, how are you? Nice. Nice. I'm, I'm, last day I'm at, here. Last day at home. Uh, yes. Tomorrow <laughs> is work. Tomorrow is but work. Tomorrow at this time, I'm, I'm at home. Oh, okay, so you you'll be working in the day, like during the day. No, not at night. Hello, Rocio. Hello, Linda. Hello. Welcome, Linda. Welcome. Hello, teacher. Hey, how are you? Ah, very good. Great to hear that. Rocio, <laughs> Nancy, how's everything? Hello. All good? <laughs> All good, teacher. Okay, nice to hear that. Okay, so thank you so much for being on time. We are going to start our class and we are going to start by checking the attendance, okay? It's so nice to see you guys. So we are connected five people, which is, you know, I think the rest will join us at some point. Okay, so let me just start by checking the attendance. It's Wednesday, you know, like two days more and this module is over, you know. And so please keep working on the assignments and try not to miss classes anymore, right? I know you guys haven't. So just keep going the way you are doing it, okay? So let's see the attendance. Uh, let's see, just, just opening a second. Okay, let's see. Today is May 5th. Okay. All right, let's see. Okay, here we go. Wednesday, Betty. I think she's not connected. Carlos Mardoqueo isn't either. Daniel is here. I'm here, teacher. Great to hear, Daniel. Let's see, Daniel is right here. And then Jaime Alberto, is Jaime connected? I don't think he is, okay. Let's move on, Jose Miguel. What happened to him? Okay, Jose Oswaldo, not here. Linda. I'm here, teacher. Great, Linda. Thank you so much. Uh, Luis Miguel. Not, not this time. Okay. Nancy. Present. How are you, Nancy? Okay, Nancy. Uh, Norma. Hello, Norma. Hello, teacher present. How was your day, Norma? Um, very hard. Hard. <laughs> a lot of things to do. <laughs> yes. Okay. A I, lot, a lot of uh, work. A lot of work. Okay. I imagine. Thanks for sharing. I know. I know. <laughs> I understand that. <laughs> Sometimes days are really, really, really hard. And... Especially if you have goals. Do you guys have goals like every day? Daily goals to meet? Do you guys have daily goals like meta diaria? No? Okay, because when it, when, when it is like that, it's, it's more like pressure, right? And when they, whenever you have to reach a certain goal. Okay, Olga, Olga, not here as of now. We keep going. Rocio, Stephanie. Present. Hi, Rocio. I see half of Rocio. Only one part of her. Now Rocio has become a little bit 
shy. I don't know why, if it is my perception. Something is going on, Rocio. Okay. All right, next, Sandra Marilisa. Sandra, you here with us? Present teacher. Thank you so much. Senaida. No, Senaida not here. Okay, uh, Sylvia not here. Uh, oh, Senaida is, okay. Stanley not here. So welcome, Olga, welcome. Gracias, teacher. Okay, nice. Bye. I just, I just, good evening. I just added, you know, uh, attendance that you're present here. Okay, so let's see what did we study yesterday? Okay, what can you tell me? What do you remember about yesterday's class? Let's I see. remember that. Uh -huh. Uh, describe his workplace um, of Mr. Paz and Mrs. Mrs. I okay. okay, yes. The Mrs. We describe um, workplaces, right? Where we work. And do you remember oh. any structure, Nancy? <laughs> Nancy, do you remember any structure, any specific structure that we studied yesterday? Uh. Any example or structure that we study? What comes to your mind that we studied yesterday? For example. Uh, era la pregunta? <laughs> yes, um, like, do you, let me send the question to the chat. Do you remember, remember any structure that we use, that we use yesterday? Let me send it. Yes. Yesterday. Okay. ¿Se recuerda alguna estructura que usamos ayer? Any structure that you remember? Grammar structure, of course. What La do... verdad no recuerdo ni una. Hmm, interesting. It was yesterday, come on. Okay, um, so what do we use to talk about singular things? There is. There is and there are. Thank you are. so much, Olga, and thank you so much for adding that. I think it was Olga, right? Yes, I have Olga on the chat. Okay, so we use there is for plural, right? Yes. There is for plural. No, there is for singular. Good, Daniel. I see you're not, you're not, you know, you're just just right there listening, right? Yes, we use there is for plural. <laughs> there we use there is for singular, singular nouns, right? And then we use there are for plural. And what else did we study yesterday? Do you remember? What are those quantifiers that we studied yesterday? Do you remember the quantifiers? For example, quantifiers. A lot of, lot of. A, a lot of, lots of, what else? Some, thank you so much, Norma, some. Exactly. Thank you, Sandra. Yes. And then can I use some with singular nouns? Some? Can I use some with singular?
the, the answer use for some some is is used for there are exactly so that means that we do not use some for singular right it's not common because some refers to plural nouns it means that this quantifier is used for plural nouns right okay some some all right so let's now focus on the on the handout let's take a look at the book because the book or the handout or the whatever you have you know in your hand if you have it printed and we're going to start with this chart okay and in this screen we have um, how to use adjectives before nouns but it's not only adjectives before nouns it is also linked to yesterday's you know, topic, which was there are and there is. As you can see, we have positive adjectives. Before we start reading, what other adjectives do you guys know? Can you send me some adjectives on the chat that you know? Positive, please. Positive adjectives. Adjectivos positivos. What that you can think about. Que usted puede pensar. Can you start sending? Pueden empezar a mandarme algunos. Some on the chat. Positive adjectives. Positive things. Adjectives. An adjective guy is... Um, a word that describes, right? Describes or modifies a noun. I got many beautiful, says Norma. And then we have ugly, but ugly is that positive? Not that positive, right? Maybe ugly is the opposite. Hmm, Norma, maybe you are ugly beautiful. <laughs> okay. There, there is handsome. Yes, handsome. Handsome is, you know, it's a positive adjective which describes men. Oh, Daniel is giving me a full sentence, which is there is a beautiful place to take a picture of. Okay. Big, says Rocio. Yes, I would say big. It's not negative. It's not positive. I would say big is just neutral. Big. Okay. Um, what else comes to your mind? Depend, right? How we use big. Mm -hmm. Big. What else comes to your mind? We are just given, guys, positive adjectives, and these are adjectives which are in their base form. We do we don't have as of now, we are not talking about comparative adjectives, superlative adjectives. No, no, no. It's just you know a base form of these adjectives. So what else comes to your mind? Give me more adjectives, guys. What comes to your mind? Maybe to describe people, to describe places, to describe things. Okay, what comes to your mind? We have beautiful, yes, but what else comes to your mind? If I have, to, if I ask you one adjective to describe your personality, what would you tell me? ¿Algún adjetivo para describir su personalidad? Positive, a ver. Okay, Norma, ya me había leído la mente. Responsible. Entonces, responsible. Si es responsable, smart, dice Rocío. Okay, patient. Para decir strong, Norma. Para decir responsable, responsible. Responsible. Ahí la acabo de mandar. Uh, responsible. Responsible. Eso es responsable. What else comes to your mind? Positive adjectives. What else? And what about physical appearance? What comes to your mind? Attractive, okay. Yes, attractive. Someone you like, what do you say to him or her? What do you say? Those adjectives which you know are used. Persistent, okay, nice, persistent. Now, I'm gonna give you one minute 
to describe a bad teacher, no, a bad teacher. What are those adjectives that you want to highlight? A ver. I am char charming and cheerful. Yeah. Yeah. That's a, that's a good one. Nancy. Okay, now think about a bad teacher. Well, what do you say? What are those adjectives that you want you might want to say to him or her? Hungry? What is it? What's that, Linda? No sé si es con H. Oh. No. Hungry, 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 hungry. Is it? Is angry it, is it <laughs> oh, is it angry? Like I angry. Said, okay. With, with, yes. Oh, because uh, a bad teacher is not. Is if you say uh, hungry, like that's hambriento, right? <laughs> uh <-huh. laughs> okay. Irresponsible. Okay, Rocío. Thank you. What else comes to your mind? Think about your boss. What do you say? Is, is he nice? Is he, you know, strict or demanding? L listen to me, strict, demanding, like exigente. Okay, what else comes to your mind? So for a boss, what do you say? ¿Qué más le dicen? And uh, what about if you give me adjectives to describe your home at this moment? How would you describe your home? Your home. Oh, you stop sending adjectives, okay? Your home, how would you describe it? My home is beautiful, small, okay, now, it's beautiful, small. What else comes to your mind? Okay, what's around you that you can use to, to say something about your home? My home is a total calm, okay? Gorgeous, gorgeous is a, is a nice word. Okay, gorgeous. Teacher is angry. Okay, an angry teacher, right? An angry teacher. I don't think angry teachers exist today. Maybe a strict, or I don't know. Okay, now like going to what we what we really care. Tell me two words, two adjectives that describe your workplace. Okay. Think about your job. Tell me two things or two words to describe it. Okay, I want everybody to send me this answer, okay? What do you say about your workplace? The best place to work, says the name. <laughs> Well-paid job. Hmm. What else comes to your mind? Organize, okay, Rocio. That tells me a lot about you when you say that, because if, if your workplace is organized, it means you are there, you contribute to that. You also, you know, give your help. You contribute to, to that. Great, organize. What else comes to your mind? Give me two words, Rocio. You just gave me one, which is something positive. What else? Your workplace. It's so, so nice to see that you guys haven't sent responsibility. It's a noun. It's a noun. It's a noun, Daniel. Um, responsibility is, is un sustantivo, responsabilidad. An adjective, describe nouns. Pensemos en otro. Let's think about other. 
a lot of work. Ahí estamos usando a lot, solo un quantifier y un noun, Olga. Queremos palabras que describen el lugar de trabajo. Esos son los adjectives que describen, que agregan más el lugar. How about the environment, el ambiente laboral, the environment at work? How is it? And, and, uh, environment. How is the environment at work? What about the, um, the atmosphere? How is it? Is it tense? Is it stressing? Is it friendly? Is it nice? How is it? <laughs> Rocio. <laughs> okay. Okay. Nice and friendly, says Daniel. Okay. Pleasant. Pleasant. I love that, Olga. Pleasant. Okay. Pleasant. Como satisfactorio. Pleasant. Agradable. Good. Pleasant. What else? There are many other words, guys, to describe your workplace. Is it safe? I'm thinking about, uh, I don't know, maybe I said safe. It means uh, everybody feels safe, okay? That we get along very well. Nobody's gossiping. Ahí, chambre aquí, chambre allá. We focus on the thing, you know? We accomplish goals, alcanzamos los objetivos. And how was it, okay? The atmosphere, how is it? Como la, 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 el ambiente. Is it, is it, you know, como dijo hace un rato Daniel, calm, relax. Is it relaxing? No, al contrario, ¿verdad? Demanding, así exigente. O stressing. No lo veo escribiendo. No, no sé si mi internet no funciona, pero no veo ahí. Stressing, stressing, demanding. Um, what else? Demanding is exigente. Demanding, okay? Re requires a lot of your work to be done. Que okay? requiere mucho su trabajo que sea hecho. Okay. Quiero eh, nada más con, eh, explicar de esta manera. Todas esas palabras que describen o un sustantivo son los adjetivos. Un sustantivo es la palabra que estamos describiendo. Por ejemplo, una casa, una, un ambiente laboral, este, personas, objetos. Esos son los, los sustantivos. Una, un sustantivo se utiliza para designar, para nombrar algo, ¿verdad? Entonces, los adjectives describe, add more information. Okay? Eso es la función de los adjectives. Y hay diferentes tipos de adjectives. Aquí hemos hablado de adjetivos eh, en general, ¿verdad? Uh, ahora, me gustaría eh, preguntar, ¿alguien tiene alguna duda de qué es un adjetivo? Adjective. Primera vez que escuchan el adjective, recordemos cuando estábamos allá en, en tercer ciclo, bachillerato, cuando decía el teacher, ¿qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjetivo? ¿Sí? Es the same thing. A ver. Is it clear que es un adjective? No questions? Quiero que me ayuden a leer estas, esas, eh, estas statements, estas oraciones. Eh, tenemos cuatro. Tomemos turno, por favor. Comenzamos con Nancy. Nos lee la primera. No tiene número, pero pensemos que es la primera en el lado de los positivos. Vamos, Nancy. Nancy. The are con... Ay, era... The are comfortable rooms. There is a... ¿Cómo se pronuncia la siguiente palabra? Okay, bye. This is huge, pero... Huge, 
Huge, huge es huge. gigante. Solo, huge. El, solo el número uno, Nancy, ¿ok? There ah. are comfortable rooms. Room. Comfortable, ¿ok? Olga, comfortable. number two, please. Okay. There is a hole. Eh, no entiendo. Podría acercar un poquito más. Este, yo creo que sí. Huge. Ah, ok. Eh, there is a huge parking lot. Ok, decimos huge. A huge. Huge. Huge, huge, huge parking lot. A huge parking lot. Thank you so much. Next one, Rocío, help us out, please, with number three. Uh, there are nice place to rest. Ok, el plural de, de, de lugares es places. Places, 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 uh -huh. place, place es uno, el plural es places, es más de uno, ok, uh, Daniel, ayúdanos con la siguiente, there is a, there is a illuminated training, uh -huh. there is an illuminated training room, ok, illuminated, good, We finish, aquí en, este, en estas oraciones tenemos varios adjetivos, tenemos cuatro, todos son positives, ¿verdad? Tenemos uh, comfortable, ayer lo decíamos como lo leíamos, comfortable, tenemos huge, que es gigante o grande, es incluso más grande que big, tenemos nice y tenemos Uh, illuminated Illuminated training room Todos son positives, ¿verdad? Ahora vamos a pedirle a Linda Luego le vamos a pedir a, a Norma que nos ayuden a leer la siguiente Vamos a pasarnos a la otra, a la otra columna Negative adjectives A ver uh, There is a narrow reception area uh -huh. Thank you so much There is an, a, a narrow reception narrow. What is narrow, Linda? Es... Linda, your mic. Your mic. Perdón. Yesterday you told, but I don't remember. Okay, I like your sincerity. <laughs> sincerity. Okay, narrow is what is narrow? Who remembers narrow? Estrecho. Okay, yes, yes. Reducido, estrechito. I like this. Wow, this is not enough space. Not enough. No lo suficiente del lugar. Not enough space. Okay, um, next one. Uh, ayúdanos, porfa, Norma. La siguiente. There are, There are small office. offices. 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 Porque es plural. Offices. Offices. O office, una. Offices, dos. Tres, cuatro, etc. Ok. La siguiente nos ayuda. Let's see. Sandra, Marilisa, help us. Sandra? Hi. <laughs> There is. Eh, ¿Cómo se pronuncia la palabra? This... Disgusting. Disgust... Disgusting kitchen area. Area, area. Mm. Disgusting. ¿Alguien sabe qué significa disgusting? Do you know how to say disgusting in Spanish? Asqueroso o oh, desagradable. Desagradable, ¿verdad? Disgusting. Eso es como guacala. Así como que disgusting, disgusting, sucio, ¿verdad? Está sucio, wow, this is disgusting, como cuando un baño y no está, no tiene su debida limpieza, that is disgusting, ¿verdad? Disgusting. Ok, la siguiente, ayúdenos, porfa, Jaime, si está conectado, there is, Jaime, Ay, me, you hear? No. Ok. Terminemos, Rocío, por favor. Lean la última. There is. Uh, 
smelly living room. Smelly, <laughs> smelly living room. Smelly. Okay, um, I'm going to say something to explain this. I really hope, I know I have people here in this class who loves pets, but I think when, when you or anybody has pets, especially dogs at home, the living, the living rooms are smelly because of the dogs, you know, smell. So smelly, it's uh, a synonym of sting that, you know, smell a little bit bad. So smelly, smelly. Okay, you want to, maybe you want to puke, okay? Because it's smelly, you know. Apesta un poquito, smelly. Okay, tenemos estos uh, um, adjectives here. Tenemos narrow, una vez más. Tenemos small, tenemos disgusting. Y el último que es smelly, smelly. Eh, quiero que me ayuden. Vamos a terminar este ejercicio y vamos a irnos a completar. Como hicimos ayer, yo veo que ya Norma quiere editar. Entonces le, vamos a irnos directo y vamos a responder estas seis, seis eh, sentences. Tomemos unos seis minutos, eh, completémoslas, luego compartimos. ¿okay? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar there is, there are, ¿verdad? Y vamos a utilizar la forma correcta. Prestemos atención si es plural o singular. Y eso nos da la idea para completar la oración. Cualquier pregunta, I'm here. If you finish, please let us know on the chat so we can start sharing, please.
Okay. I think. Let's see, I think we had two people. Daniel finish and I think Norma finish, right? Am I right, Daniel? Yes, teacher. Okay, good. All right, great. And what about the other ones? Nancy finished. Okay, I imagine everybody has finished. Okay, uh, says me too. Good. Nice. Uh, let's do it then. Please, now you can type. Let's see, whoever has computer here is easier to type. Go to the upper uh, side of your screen. You will find uh, annotate. Um, there's a, like a crayon or, or a pen, I think. And let's start typing. Who wants to uh, complete number one? Let's see who, who wants to do it. You're gonna start typing on the screen. Just, just number one. Wow, what is it? What is that, Rocio? <laughs> that is your art. That is Sorry. that is art. <laughs> okay, guys, let me introduce introduce you with Rocio's art. Okay, as you can see, this is a nice line, light blue color. <laughs> okay, um, so who wants to start? Let me erase that line because it looks nice, but uh, now we don't need it as of now. Okay, so. Es que no puedo escribirla, puedo decir mejor. Okay. Okay, there is a, a small gene. Okay, there is a small gene, okay, easy, right? Okay, let me. There, oh, sorry, there is a small gym like this. Yes. All right. Thank you so much. Uh, next one, Norma. Help us, please. There are new training rooms. Sorry. There are a new training rooms. Like this? Yes. There. Uh, oh, no, mira. There are different. Yes. Okay. Do you guys agree with that? Todos están de acuerdo con eso? Number two. There are new training rooms. Creo que no me la ha dicho. Ok, I like it. Eso se llama, eso ya es, ese es otro nivel, ¿verdad? Cuando de repente nos damos cuenta de nuestros errores, eso, eso, eso es un, ese, ese es un buen indicador. Como cuando, cuando decimos las, las palabras de repente, mmm, hay algo malo aquí, no, no me cuadra. Entonces, llegar a ese nivel es porque nos, estamos en un proceso ¿verdad? sin duda de aprendizaje y, y darse cuenta de los errores y corregirlos, guys, that's amazing. Cuando, when we speak the language y de repente siente que mm, algo dijo mal, se da cuenta. Entonces, así que le felicito, no, no, por eso. Sí. Gracias. Ah, no, ¿verdad? Porque A ah, is for singular. Y aquí tenemos rooms. Ahí no va. Así que, good job. Let's keep going. Vamos a este, escuchar entonces ahora a Sandra. Sandra, Sandra is back. Number two, Sandra, usted dijítelo, usted es una experta digitando. Vamos, Sandra. <laughs> okay, Sandra. I think you love purple. <laughs> okay, there are clean cafeterias, exactly. There are clean cafeterias. Muy bien, nice. Can you say it please, Sandra? Can you pronounce it? There are clean cafeterias. Cafeterias, okay, good. Mm -hmm. Next, number four, who wants to collaborate with number four? Daniel, help us, please. Hello. Um, 
some issues, problem with the, with the internet. Okay, the number three, number four. Uh -huh. There is a, a, a smart meeting room. Okay, there is a smart meeting room. Okay. Okay, I like it. Yes, there is a smart meeting room. What comes to your mind? Why do, do they say smart? What, why do you think? Smart is, is the meeting room have a um, um, TV and smart TV. Yes. Okay, how internet, wireless, another, another thing. Mm -hmm. Okay. I like it. I'm gonna send you a uh, word. Okay. State of the art technology means that like will con la tecnología de punta. Okay. Like, let's say a room with uh, with state of the art technology, like top top, everything touch screen, like everything you know interactive. Okay. Good. Thank you for helping me, Daniel, and adding more to the to this. Let's go with number five. Let's see number five. Uh, Nancy, would you like to try? They are, um, what's the pronunciation? El adjetivo is unpleasant, unpleasant. They are there are unpleasant barbers. There are unpleasant. Okay, estamos de acuerdo con esta, con Nancy, guys. Alguien la tiene diferente. There are an unpleasant bathroom. Okay. Uh, sería entonces lo dejamos en, en, en singular, verdad? There o es, es plural. Daniel? Es plural. Ok, entonces decimos there are an inflation. Um, nope. La, no, el, no. And, el and no sería una opción, porque el and no. es para, para singular. Entonces, así como lo dijo Nancy, okay. there remains. Are inflation. Okay. Yes. Podríamos agregarle un quantifier, por ejemplo, there are some unpleasant patrons, podría ser una otra alternativa. Y nos ayuda, okay. Linda, gracias Daniel, eh, gracias este, Nancy. Nos ayuda con la última, Linda, please. There is a tiny cubic, cubicle. 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 Mm -hmm. There is a tiny cubicle, okay. There is, there is a tiny, tiny es, verdad, lo más chiquitito, uh, cubicle, okay. Um, is there any vocabulary that you want to double check aquí, guys? Alguna vocabulario nuevo, vocabulary that is new, that you want to check, or pronunciation, or are we fine? Everything okay? Podemos sacar una lista entonces de vocabulario, por ejemplo. Ya tenemos... Tenemos... Unpleasant es desagradable. Tenemos small, tenemos clean, unpleasant, new, smart, and tiny. Tenemos otros seis, o quizás no seis, porque uno ya los teníamos, adjectives, ¿verdad? Entonces, me gustaría pedirles antes de pasar a la otra actividad que usted me dé un ejemplo. Elija dos de estos, son seis adjectives. Solo elija dos y cree dos oraciones. Solo dos de esos seis usando los adjectives, ¿verdad? Pensemos, puede ser su lugar de trabajo, deme oraciones, ¿ok? Dos, elija cualquiera de estos seis dos, y los manda al chat, ¿ok? Only two.
trate de utilizar aquellos con los que no se siente tan familiarizado, ¿verdad? Evite utilizar lo que ya usted sabe manejar. Que eso sea un poquito de reto. have them ready, cuando tengan listos, pues lo vamos a compartir, ok, entonces van a compartir, todos lo vamos a leer, pero aquí lo vamos a hacer de una manera más rápida, así que cuando te avisen, me avisa, cuando terminen, me avisa, solo escriben en el chat, I finished, <risa> Olga, ya está bien sincera usted ahorita, ¿sí? de la Pleasant persons. Podemos decir person, aunque si son demasiado, diga people. De un solo. There are unpleasant people. Ok. Person está bien. Entonces, y esa no será usted, Olga. Si es una, si es is, póngale a. There is a, a, a smart girl. Smart girl. Y especifique whose name is Olga. Quien se llama Kate Daniel. In my work, there are two big teams. Eh, en serio, Daniel. Wow. Ok. Tenemos más. Tenemos más. Sandra dice, there is a tiny office. There are places. There. Si es una, una atmósfera, solo es la atmósfera de trabajo, solo es una, entonces there is a, Sandra, there is a, there is an, sería, there is an unpleasant atmosphere. There is a small girl, muy bien, ¿qué más tenemos? There is a tiny desk in the office, muy buena oración, linda. Chas name is Norma, ok. Ok, in my office there is an unpleasant smell. Ok, good. Yes, hay un unpleasant smell. Yes, I receive. Hmm. Ok. Um, what else? Todos mandenme dos. Two, two of them. In my work, there are small chairs and there are dirty bathrooms. Uh, okay. There is a desk. There's, there's, there is in my desk a safety vest. Okay. There is a safety safety vest in my desk. Sería, ¿eh? Para mantener la estructura. There are unpleasant customers. Yes, Norma. I know. I know that. There is a small parking lot, ok, muy bien, hoy sí veo que está más, ahí están con todo, verdad, sí me gusta que se pongan, de repente me empiezan a mandar y un montón, that's, that's nice, ok, de repente nadie quiere mandar y como que ahí rebuscando, ni, ahorita no hay cuál leer, ya, thank you so much, that's what I want you to do, eso es lo que quiero que siempre hagan, que, que manden, que creen sus oraciones, that's exactly what we want. Ok, um, bueno, entonces ya que compartieron, este, vamos a pasar a otra actividad. Esa actividad este, la vamos a hacer, es una descripción que van a preparar ustedes. Ok, y el reto es hablar de all, no solo de alguna, ¿verdad? Of all areas. Entonces, piensen en las areas en su trabajo, ok, y las van a describir. Okay, what areas do you have at work? 
podemos incluso pensar quizá por departments. Usted decide cómo las quiere describir. Y la va, la, después que las tenga escritas, por lo menos unas dos o tres líneas por cada área. ¿Qué hay ahí? ¿Cómo es? El ambiente, la estructura. Luego las compartiríamos con la clase. Entonces, eh, tómense unos, unos minutos. Comencemos a trabajar. Este, piensen en, en las áreas. Yo creo que por lo menos unas tres áreas al menos. Aunque quise que sean todas. ¿O quién puede hacerlas todas? Pues excelente. Áreas de su, de su workplace. Y las vamos a describir. Entonces, um, no sé si hay alguna pregunta. No? I don't know if you have any questions con lo que vamos a hacer. Yo creo que puede comenzar con su área, la área de trabajo. Luego las de sus compañeros y las describen. ¿verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué no hay aquí? ¿Cómo es ahí? ¿Qué no es aquí? ¿O cómo es aquí? ¿Qué no es ahí? Ok. Go ahead. Let's take some time. Le voy a dar ahorita hasta las nueve nueve en punto, unos nueve, ocho minutos para comenzar, a ver cómo cuánto tenemos cualquier pregunta, I'm here, please text me or ask me
If you finish, just let us know, please. Avísenos para que así vayamos más o menos midiendo el tiempo para que si no, pues si necesita más tiempo, say it, solo digan. Ok. Ok, mientras siguen trabajando, voy a tomar la asistencia, guys, para ir avanzando un poco. Um, hold on. Así que me, solo me ayudan a contestar ahí, mientras siguen, while you keep working. Ok, así que, give me a second. Let me open the file. Ok, ready. Betty, yo creo que no está, ¿verdad? Betty. Nope. Carlos Martoqueo. Daniel. I'm here, teacher. Thank you, Daniel. Appreciate it. Jaime. Nope. José Miguel. Nope. Ok. Let's see. Uh, give me a second, please. Let's see. This thing is loading. Okay, here we go. Here we go. Daniel, Jaime, Jose Miguel, uh, Jose Oswaldo, Linda. It's your teacher. Thank you. Luis Miguel. Luis Miguel? Nope. Nancy. Present teacher. Thank you. Norma. Present teacher. Thank you, Olga. No. Present teacher. Olga is here. Thank you so much. Rocío. Present. Thank you. Sandra Marilisa. Present. Thank you. Senaida. No. 
uh, Silvia and Stanley. Guys, les voy a dar dos minutitos más para que terminen sus ideas de sus workplace descriptions y las vamos a compartir, ¿ok? Ok, uh, vamos a hacer lo siguiente, due to time, debido al tiempo. I'm going to send you to the room, si van a compartir con sus compañeros. No sé cuántas han logrado hacer, si dos, tres o cuatro, o cinco o seis, las que hayan logrado hacer, esas van a compartir. Ok, entonces um, vamos a hacer uh, cuatro grupos. Primero escucha, vamos a decir quién comparte primero, luego Luego comparte usted o decide cómo lo va a hacer. Asegúrese de, de decir todas las que ha escrito y escuchar todas las de su compañero. Y si usted escucha algún detalle y le puede ayudar a corregir, pues hágalo. Ese es el propósito de la actividad, ¿verdad? Que nos demos feedback uno al otro. Que nos demos retroalimentación. Así que uh, permítanme ver cómo lo organizamos. Estamos bien. Uh, así que, here we go. Aprovechemos el tiempo, please. En... Three, two, one, here we go. Sí.
There okay. are a lot of fans. People uh, wear a mask and glove for protection. And the other oh. department is a department sales. There is a spacious place, friendly. Hello, Senaida. Hello. Hello, teacher. La voy a asignar a un grupo para que vaya a escuchar a sus compañeros. Están trabajando. Está trabajando. Excelente. Sí. Estoy trabajando. Ah, en serio. Sí, es que me tocó turno de noche. Tengo, tenemos inspección de uno de los jefes de Colombia y pues me tocó venir en la noche. Ah, bueno. Uh -huh. Bueno, si ¿sí, se va a caer a la clase o, o no sí, se va a... sí, ya, la... ya todo bajó la ocupación, gracias a Dios. Así bueno. que ya les informé que voy a entrar a la clase ahora mismo. Va, excelente. Gracias. Voy... Bueno, gracias a usted. La voy a asignar en este momento con, con un solo para que vaya a escuchar lo que están haciendo. Oye, vaya, aquí, bueno. En el área de ingeniería se encarga de las capacidades de, de producción. De, Is that de Spanish? Cada... Come on, Nancy, come on. It's my, it must be English. Tiene que escribir en inglés. explicando que había dicho. Ajá, le estaba explicando que había dicho. Ah, ok. Llegué tarde entonces. But it's not necessary. Muy tarde. Ok. Mm. ¿Sigo o me tengo? No, sí. empieza de nuevo entonces. Ah. <laughs> okay. Um, empieza de nuevo en inglés. Okay. Uh, in my world, there are many areas of work the most important area quality, engineering, mechanic, and production. The quality area makes sure that the work goes to the client as well goes to the client as well as possible. The engineering area is in charge of making the capacity of each operator to know. The mechanic area to fix the mechanics that break down and give maintenance to the plant machinery. The production area ensures the quantity of dozen required for export is produced. Okay, Daniel. Algo que no le han entendido todo. <laughs> Para decir mechanic, eh, la área de mechanic es mechanic, no mechanic, mechanic. mechanic. Y mecánica, okay. uh -huh. mecánica y la, la área de ingeniería es engineering. Engineering. The engineering. Uh -huh. Además, sí se comprende. Thank you. No. Bueno, ese, tomes el tiempo. Faltan, es, me imagino que Nancy es la primera, ¿verdad? Faltan los demás. O ya pasaron no, todos. Sí, ya pasamos todos. Ah. Estamos repasando. No, 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 Estamos repasando para que usted nos escuchara. Ok, bueno, entonces los espero un ratito en la, sala, en la sala. En dos minutos regresamos. Ok, yo lo voy a mandar a llamar. Keep practicing. <ríe> Siga okay. practicando. Good.
Okay. I really hope I didn't interrupt. Okay, I really hope you guys finished. Okay, um, so Senaida is there. Senaida just went ahead and listened to some of you. And uh, I know she's at work. Senaida is at work and you guys are, well, I think ready to share. Entonces, let's go ahead, let's share now. Vamos a pedirle que comience one volunteer que nos comparta. Read what you have done. Lea lo que ha escrito o lo que ha hecho, please. Ok, vamos a comenzar entonces con la persona que tengo a mi derecha. ¿Quién cree que tengo a mi derecha en ese momento? Sí, exactamente usted. Usted que está bien seria ahora. Usted que se está tocando la mejilla ahorita. Usted está a mi derecha. Ay, linda usted. Vamos, linda. Lea, usted está a mi derecha. Ok, go. Ok. Eh, next to my job, there is a huge building on the roof. There is an amazing view because it's very tall. Inside the store, there are three furniture area, areas, like bedroom area. There are many furniture, for example, sofa bed, mattress, mirrors, drawers, and uh, the other area, there are terrace furniture like dining rooms and living rooms and just solo eso teacher <laughs> just so, that so like, so, yeah so, but but actually that's really clear thank you for sharing you know i was picturing okay. your your workplace and the furniture right here like drawers and I don't know what else you said, sofas and all that, and uh, mm -hmm. on the top on, on the, of the building, this nice view. Well, yeah. you you make me, you know, uh, imagine. There, there are expensive furniture. <laughs> what is the most expensive one? What is the price of the most expensive one? I don't know how, how it says, but the price, many, five, no, five thousand, five thousand dollars. Five thousand uh, dollars. Uh, yes. And what a is living it? Room. Oh, a li living room. Uh -huh. Complete living rooms. Complete. I have oh. sofas, coffee tables, uh -huh. bars. <laughs> very, very beautiful. Nice. Mm -hmm. Five thousand. You know, one day. Yes. <laughs> one day for the living room mm -mm, i don't think <laughs> okay good good to hear and thank you so much for sharing now i want to hear everybody uh linda choose the person who's to your right la persona que está a su derecha si no hay nadie a su izquierda se le escucha cortado ticho no en serio give me a second please voy a apagar mi cámara a lo mejor ayuda un poco is it better or lo mismo better okay uh, can you choose the person who's to your right my right Senaida. okay tiene algo de compartir Senaida. pues lo poco que logré captarle pienso que sí um there is uh excuse me right now i I'm in the office, in the office to, to job. Um, there is, moment, moment, for favor. There is inside the office, uh, we have a big cup for cafeteria. Um, in my right, we have, no, tenemos, es, es de muchos, ¿verdad? Entonces, tengo porque yo estoy sola <laughs> ahora, entonces, lo siento, teacher. E inicio, there is, in the office right now, uh, I work for tonight, 
Uh, inside the office, I have a big cup for my coffee. Uh, in my right, I have a cafeteria. In my left, a uh, computer. Uh, in front to me, I have a computer. And behind, um, ¿cómo se dice pared? Wall. Wall. W A L L. Wall. Wall. White wall. Um, the office is illuminated. Um, I like the office. Um, outside the office next to, uh, I have a big cook. Is a main cook the hotel because prepare the food. Um, many many people and. And uh, over there, the main cook we have, I have the main pool. For now, um, I have three restaurants and uh, two bars, the alcoholic beverage. And exactly only where that. I want to go, yes. Nice, thank you. Thank you. You know what, Senaida? This is what I want to say to you. Even though you didn't write anything down, you are like improvising and you are doing it really good. So I don't doubt you're going to speak the language very soon. Did you understand? No? One moment, teacher, but I don't listen. No problem. Okay. Can you listen to me now? Tanaida? Yes. Uh, I said that you didn't write anything. You improvised, but you did a good job. Okay. Thank you. And you know, that tells me that the way you're doing it, uh, I really admire it because you have this ability to improvise. Esos ideas, ahí van, ¿verdad? Esa es la idea. You are um, creating your sentences, explaining things. Solo vamos a agregar pequeños detallitos y de repente eso va a ser fluido, ¿sí? Así que I really congratulate you because of that, porque suena, eh, you are speaking, faltan detallitos que agregar, pero sin embargo, it makes sense. You, may, you transmit Thank the you, idea. Sir. Eh, mire, decimos, you convey the message. Usted te entrega el mensaje y se entiende. Okay, so that's good. That's really good. Keep doing it like that. Y yo le invito a que todo lo que dice lo escriba para después. You can listen to yourself. It is, hey, I think I can change this. I think I can modify this. Y eso le va ayudando a reformulate your ideas. Eso le va a dar más uh, confidence y de repente va a sonar like natural. Así que, good job, Sonata. Great Thank job. Thank you so much. Elija a alguien de, de su costado izquierdo o derecho. Choose the next person. Eh, no sé a quién les tengo. Quiero ver. Uh, no logro ver a quién les tengo. Su, usted tiene, de acuerdo a mi pantalla, al lado de arriba está Daniel. Y a su derecha está Norma. No sé. Uh, Norma. Okay. In the painting area, there is a great place where do they define colors of the furniture. It's cool. There are a lot of fun. People wear a mask and gloves for protection. And the other space department, there is a space special place 
friendly environment. It is a servant job. There is an illuminated and cool place. There are many styles of furniture, and beds, and dining rooms, for example. Only that. La veía inspirada, dije yo, sí, sí, no va. But you know what, Norma, I, I like it, I like it. Solo vamos a corregir dining room, porque dijo dining room, it's dining room. Dining. dining room. Y lo demás, makes sense, hay un departamento que no me de comprender. El primero si es painting, que es donde los pintan, ¿verdad? Como, ¿Y cuál es, what is the other one? El departamento de ventas, teacher, seis departamentos. Oh, sales, ok, sales. Sales. Describe sales, ¿verdad? Sales department, ok. Sales, se escribe así, sales department. Ok, muy bien, thank you so much. Thank you, Norma. Good okay. job, good job. Who's next? Who's the next person? De lo que no han pasado. Um, Daniel. Let's listen to Daniel. Ok. Um, at, my, at my workplace, there is a reception. Where is, where is announced where you are going? There is a meeting room where there are many chairs. In my office, there are two desks, a microwave oven and refrigerator. There are two communication radios and a computer and a personal protection equipment for use. Only that. Yes, nice, Daniel, nice ideas. Okay, clear ideas, and thank you so much for describing your work area. It sounded really good, actually. Uh, so next person, Daniel, choose, you choose it, please. The next person I choose to Rocio. Okay, Rocio, go ahead, please. Okay, <clears throat> operation department. It is a big area there are three cashiers to serve customers there are two air conditioners and the job is very demanding and credit department uh, there is a supervisor he has a computer the colleagues visit customers to report about credits uh, they have computers Inside a bank is called. Only that. Okay, thank you so much, Rocio, for sharing. Two words that I want to uh, highlight aire acondicionado, Rocio, air conditioner, air conditioner, or air conditioning, depend. Air conditioner is the most common. La otra, uh, do you say colegas? Is that what you say? Colleagues? Yes. Uh, sí, colleagues. Okay. Colleagues. <laughs> yeah. The colleagues. Okay, colleagues. Y lo otro es air conditioner. Air conditioner. Thank you so much, Rocío. Next person. Mm -hmm. Todavía nos hacen falta un par, Rocío. Who, who is next? Uh, Marilisa. Okay, Marilisa. In my, my board, it's... Um, area area cash uh, there is a big space there is a uh, much money um, area of this boat there is a space wide there are big desks there are new activities to do um, area customer support there is a time a space. There is a many people are right. Okay, thank you so much. I like when, when you said uh, there are many activities to do, you know, that's kind of like, wow, you're visualizing other things. So good job, Marlisa. Cuando dijo money y people, no le pongamos a, ah, porque... There is money, ¿verdad? Porque money es no contable, no es uno, es uncountable. Y people es bastante, no podemos poner A. Ah. Así que esas dos oraciones, quitémosle A. Ah. 
because it's not necessary. Okay, lo demás was good. Okay, um, next person, ¿qué nos hace falta? Olga. Okay, Olga, nos falta Olga, nos falta Nancy. Echemos a Olga. Hola. Sí, en in, in my area there are many papers and it's stressful. Is the area finance? In the area of reception is uncomfortable because it's noisy. It's very close to the street. In the area the interview rooms is pleasing. There is smart TV, cameras, clean and tidy tables. The garden is my favorite place because it's cooler and birds arrive. Mm. The other area is the kitchen. It's always clean because everybody is one washes their dishes and there is always tea and coffee. The territorial area and communication, they are always doing some statement. Only that teacher. Okay, thank you. Me gustó la parte cuando dice que los pajaritos llegan al jardín. Yes. Me, me, lo, me lo imaginé que llegan y por eso es su area. Okay, good job, Olga. Yes. Ahí está la idea. Good job. Thank you so much. Okay. Uh, papers are stressing sometimes, right? Especially when you have to check a lot of paperwork. Okay, good. We're missing, I think Nancy is missing. Go, Nancy. Okay. In my work, there are many areas of work. The most important area of quality, engineering, mechanical and production. The quality area makes sure that the work goes to the client as well goes to the client as well as possible. It's in charge of making the capacity of each operator, you know, the mechanic area to feed the mechanical, the project to uh, give maintenance to the plant technology. The production area ensures the, the quantity of those required for export is produced. Okay, Nancy. Thank you, Nancy. Me gustaría que le que leyera la, la, la última la última oración, por favor. Por la última no la logré comprender. The production area ensures the quantity of dozens required for export is produced. Después de the production area, uh, hay una parte que no la logro entender. Or, no sé si es requires que requiere o something like that sería tan amable la escribe la última la última la última frase ok Dale. Uh -huh. ¿qué nos hace falta? who's missing? nobody else is missing no verdad vamos a dar unos segundos a, a Nancy para ayudarle la última parte todo lo demás lo dijo bien Nancy y el feedback, quizás mi feedback va más enfocado en la parte que vamos a corregir, pero es por cuestiones de tiempo. Lo demás está, está it's good pronounced. Ok, um, so, en lo que Nancy nos manda esa, esa parte, para que la corrijamos o le ayudemos, vamos a revisar la última, una actividad que está pendiente para este día, y es crear una tarjetita de información de algún compañero suyo. Ok, puede comenzar con su, con su información y luego quizás agregar la de algún compañero. Y es la siguiente, es on the next page, as you can see it. Es una, es una card information that you are going to create. Ok, entonces um, me gustaría que tomemos un espacio y usted diseñe el formato en su manual o en su libro de apuntes 
y creemos esta tarjetita, ¿verdad? Es an employee's information. Eh, me gustaría, en la verdad, que sea la suya y la de un compañero. Aquí en lo que pide el, el manual es que hagamos la de un compañero. Creo que ya Nancy nos mandó. The production area, area ensures that, that the quantity... Ah, the quantity... Sí, creo que es quantity. No es quantify. The quantity of dozen required for ex, export is... Pro, mm, yo creo que quantity es con una T. Solo estoy tratando de comprender, Nancy. Yo creo que sería quantity, la cantidad. Y luego la última palabra creo que sería produce, quizá, ¿verdad? No sé. Uh, produce, que es para producirla. Lo único que va con una C. Lo, lo puse con una de produce, producir. The quantity of dozen required for... Lo voy a leer así, Nancy. Uh, sería entonces, uh, permítame, the production area ensures that the quantity of dozen required for export is produced. ¿Sí? For export, vamos a decir for exportation. Quizás for export um, or to export. ¿verdad? Sí, más o menos se comprende. The production area ensures that the quantity of dozens required for productions are produced. Podría ser porque son... Voy a mandar toda la idea completa para que así la corrijamos. The production area ensures that the quantity, that the quantity of dozens required for... Um, or to, ex, to export, to export... R, le vamos a poner R porque son docenas, R, produced. Así se quedaría, mire. Produced. Ahí le acabo de mandar. The production area ensures that the quantity of dosing required to export are produced. Ahí sí. La, la área de producción asegura que la cantidad de docenas requeridas para exportarse son producidas. Ok. The production area ensures that the quantity of dozen required to export are produced. Es, esa podría ser una opción. Haga la corrección y hay que practicar la pronunciación. Hoy vamos a terminar este, esta sesión con la creación de, de las tarjetas. Eh, pero antes, bueno, si gustan, vemos el ejemplo y contestamos las preguntas. La pregunta que está abajo. O solo veamos el ejemplo para que se guíen a través de esto. Uh, employees information, ahí name, creo que está un poco claro, el nombre del employee, del empleado. Ahí tenemos a Mauricio Quintanilla. Office main, main phone, el, el teléfono principal. Uh, 7203 9164. Tenemos el workplace que se refiere a la compañía. Address, la dirección. Vean cómo está ahí. Job position es el, la posición de trabajo. El department. Y tenemos un ID que si no lo saben lo podemos inventar. Puede ser que pongamos el payroll, la nómina aquí, ¿verdad? Entonces, uh, creen el suyo, creen el de un compañero. Hagan el cuadrito. Háganle la carita ahí. Dibújenlo como aparece aquí. Aquí solo aparece una ilustración. Y luego eh, la van a compartir. Si gustan, nos enseñan la, la foto así, el cuaderno para verlo y luego nos la comparten. Tomémonos unos tres minutos para cada uno. Digo que sería como más o menos. Manos a la obra, chicos. Go. Two cards. Teacher, disculpe, yo tenía problemas con mi conexión y no escuché muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer dos cards, dos es employees information. Tenemos un ejemplo en la pantalla. 
lo único que hay que hacer es cambiar la información, el name, puede poner su nombre, el teléfono principal, el lugar de trabajo, la dirección, la posición de su trabajo, el departamento y la ID que puede ser la nómina si no hay un ID que lo identifique y después que termine eso necesito que cree el de un el de un empleado, un compañero suyo también okay. two cards ok, gracias ok So if you finish, just let me know, please, when you finish. Traducir la palabra barrio, no, no, no. No, solo digamos barrio es un barrio, puede ser un neighborhood, un vecindario, neighborhood, lo más cercano, un neighborhood. Si no diga barrio. ¿eh? Eh, teacher, disculpe, uh, la de dice ADES o algo así, ¿qué dirección sería? Uh, ¿La dirección donde vive la persona o la dirección donde trabaja? Ok, muy buena pregunta, la de la, con la, la compañía. Ah, ok, gracias. Teacher, yes. ¿puedo, hacer, ¿puedo hacer mi propia tarjeta? Yes. Sí. Gracias. Mm -hmm.
Thank you, Zenaida. Ok, so, debido al tiempo, no sé si lograron terminar una. Para que podamos compartir las uh, cards que ya crearon, me gustaría Cantón. <ríe> cantón es un cantón. Sí, no podemos traducir Cantón. Eh, in my Cantón, in my, podría ser in my town. Town. Eh, fíjense que lo que pasa es que incluso puede ser un village, pero village no es tan común. Entonces, pero digamos, a town, sí, se puede quedar como town. Que town es como un pueblito, ¿verdad? Pero sí, cantón es rural area, rural area. Sí, o puede ser countryside, countryside area, que son las, las zonas rurales. Puede ser village, village, towns, um, si sí, es lo, lo que existe en sí para referirse a las zonas rurales. Ahí podemos adaptar, por eso que cantón, lo que sugiero es hacer lo siguiente. Yo diría, a un americano le diría cantón, si dice, what is a cantón, de ahí le explicamos, ¿verdad? Porque no podemos traducirlo. A vos hay cantón, bla, bla, bla. Y de repente, su guasa cantón. Cantón es a rural area. Okay? It's countryside. Okay? Es para no, porque no vamos a encontrar una. Si ustedes lo buscan, lo quieren traducir, les va a aparecer unas palabras ahí que la verdad. Don't, don't make sense. Ok, entonces, eh, puede dejarlo así. Como cantón. Finish. Nancy, ok. Tomémonos un minuto cada uno, compartamos lo que tenemos, muéstrenme sus tarjetitas ahí. Quiero ver sus, sus dibujos de sus cartoons, sus yo en cartoons, como los han hecho. Mm, colochos, pelos lisos, ojos chinitos, enojados, cansados, alegres, agradecidos, agradecido con el de arriba pero el de más arriba. Sí. So, let's see what do you have. ¿Quién va a comenzar? Voy a stop sharing para que solo tenemos, uh, permítame, tenemos uh, unos minutitos, five minutes, así que de, let's not waste the time y vamos en la uh, Ah, The name, name, Uh, les, como me voy a describir sería I am, my name my name, diga my name si va a pasar su card okay. diga. Uh -huh. my name in my car the, the name in my car is Zenaida Domínguez office main main phone uh, 24 29 0 Four zero. Uh, extensión, ¿cómo se dice? Extension. Extension uh, eight zero six nine. Workplace Royal de Cameron Salinitas, El Salvador. Dress Village Village. Punta Remedio, Stretch, Los Cóbanos, Acajutla, Sonsonate. Job Position, super, Supervisor, A and B. Department, uh, Food and Beverage. Uh, ID, S, D, 2, 0390. Only that. Okay. In my, in my uh, card is. Ah, okay. Ya, ya, ya la vi, ya la visualice. Thank you so much. Thank you, Senaida. And my reality card is here. Oh, real card, okay. 
Ok, ok, good. Déjeme ver si me, me robo alguna información ahí para usar. <risa> en la entrada. Ya, ya tengo el código de acceso, así que mañana tempranito voy para allá. Okay. Iba a sugerirle algo para decir los cuatro uh -huh. ceros, diga double O, double O, así mire. Ah, double, ok. Double O, ahí se lo mandé, double O, double O, para no decir four zeros. Ok. Double O, double okay. O. Uh -huh. O double Thank zero. You, double zero también se podría. Ok. okay. Tenemos espacio, guys. Nancy, la veo motivada. Oh, sí, Compártanos sí. entonces, Nancy. Esa felicidad. <risa> Go, Nancy. Yo estaba feliz oh, porque bien. ya va a terminar la clase. Ya va a terminar el módulo también, Nancy. <risa> Espero haya aprendido algo. <risa> sí, <risa> van a demostrar en el, en, en el examen final. Ya casi, ya casi. Vamos, Nancy. Nancy, no sé, me rizó a mí o... Primero le voy a dibujo que hice. Hasta lo coloqué. Y... Ok, eh, digo el mío o el de mi compañero. Diga el suyo, mañana vamos a hacer espacio para el de los compañeros. Ok. My name is Nancy Guadalupe Martínez. My phone is... Is 61984632. My workplace in Travesa. My address on Zona Franca, Avenue Chaparrasique Building. ¿Cómo se dice? 21. 21. 21 um, 20... Pero sí. Pero uh? sí. Perdón, si ¿sí es una el número o la carretera es eso. Eh, es que la verdad yo no me sé la dirección de mi trabajo. Yo la busqué en Google. ¿no? Ah, ok. okay. <ríe> y así me apareció y va a decir. Okay. 21, 22 sería el número de hacer. No, lo que pasa es que si es carretera tenemos que decir 21st porque usamos los números. No, es que, es que no, no es carretera. Uh -huh. Ok, continue. Entonces, Diga 21, 22. 21, San Bartolo y Lopango. My job position is inspector and auditor. My department policy, my ID is 65062. My position, dice la, la que se quiebra, lo, los trabajadores, la yuca de la empresa, la, la que detiene no todo. Así. Yo soy un amor. Así. Yo solo, con solo verla digo, mmm, ya me da miedo. Soy tanto amor que me van a cambiar de, de planta. Ok, ya vi, ya vi, ya vi que es cierto. Thank you so much. Vaya, tenemos un paso para uno, uno nada más. One more. Pero, pero todos lo van a hacer, así que todos lo van a hacer mañana. Así que. Don't panic, don't be afraid, let it flow. Ese, esa, ese, esa participación voluntaria, proactiva, ya los últimos minutos, como que se nos va, ¿verdad? Ya. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Nancy? Uy, Nancy, ¿qué dijo? No le escuchamos. ¿Me va a decir? No, pues qué bueno que me escucharon. Ahí le voy a este, mandar después la palabra que escuché, pero lo voy a mandar al WhatsApp. Oye. Ok. Bueno. Ok. Uh, okay, so anybody, one more, please. We have a space. Share it. Teacher. Yes. Teacher, a question. Do you make a final exam? There is a final exam. Si hay un, hay un examen final. Okay. Así como hubo un, un medio, hay un final. Que es el, eso lo hacen. Ajá. Pero Exacto. no lo va a hacer usted así directo. No, no, no. Uno por uno. Ah. 
<risa> Mentira, okay. ahí está, ahí está, en la, ahí está en la plataforma. Como una ah. plataforma, usted va y lo completa. Qué bueno, sabe. porque si yo soy la yuca de allá, usted la no, yuca aquí de, no. la, de, de, de la clase. Teacher. Cero nos va a poner a todos. Teacher, pero eh, está, si está en la plataforma, eh, yo he intentado ingresar porque me aparecen los cuatro chequecitos en verde de la unidad ya completa y este le doy siguiente y ya no hay siguiente este si hay un final exam verdad eso es lo que se nos ha dicho un final exam muy, es muy probable que no se ha habilitado todavía ok ahí le voy a le voy a tener post y le voy a le voy a, a avisar de acuerdo a lo que se nos diga ok pero sí se nos dijo que hay un final exam para ustedes así que Be ready, be attentive, estén atentos ahí for this. Entonces les voy a pasar la asistencia porque tenemos dos minutos. Mañana seguimos compartiendo. Eh, comenzamos con la asistencia. Betty, se nos, nos abandonó Betty, Carlos, not here. Daniel. I'm here, thank you. Thank you, Daniel. Jaime. José Miguel. José Oswaldo. Linda. Here, teacher. Thank you, Linda. Luego, Luis Miguel. Nancy. Present, teacher. Thank you, Nancy. Norma. Present, teacher. Thank you, Olga. I'm here. Thank you, Stephanie. Present. Thank you, Marilisa. Present. Senaida. Present, teacher. Silvia and Stanley. Bueno, chicos, it was nice to be connected and to share with you these two hours. Have a nice night. Take care. Uh, blessings. Hey, see you tomorrow. Teacher, en el chat decía que a mí me correspondía quedarme el día así. Ahí usted sabe, si tiene, está en el trabajo, no hay ningún problema, yo... No, no, está bien, me puedo, es que me dio nervio. Ok, bueno, guys, have a nice night, take care, sleep, try to rest, and see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night. Good night. Yo creo que Olga se le quedó congelada la, la, la pantalla. Bueno, Zenaida es, en sí es eh, admirable su compromiso. Sé que está en el trabajo y ahí está conectada. Así que eh, eso es Gracias. Para, para mí. Incluso me motiva y me dice, hey, si sí es posible, ¿verdad? Eh, veo su esfuerzo, veo aparte, veo su esfuerzo, pero también veo su, su, su resultado, porque en realidad veo que Gracias. se pone las pilas. Entonces, este espacio es suyo para preguntas. Entonces, si tiene preguntas, la aprovechamos. Si no hay preguntas, pues también, ¿verdad? Yo la dejo que usted vaya a descansar, como, como sea que usted considere. Excelente. Sí, tengo un par de preguntas. Adelante. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahí recibí un correo donde me dice que lo tengo que llenar junto con mi facilitador. No sé si es usted. Sí, sí eso lo vamos a hacer el viernes. Es una encuesta, ah, excelente. Es una, es una encuesta de satisfacción que se llena, entonces este, usted la llena junto, junto conmigo, vamos a dejar unos 15 minutos al final de la clase para completar sí. ¿verdad? La, la encuesta eso lo vamos a hacer el viernes ok, y este, bueno, la otra pregunta que tenía era sobre eh, yo un día 
revisé la plataforma y este, estuve haciendo los ejercicios, pero los completé según lo que decía ahí todos. No sé si hay más porque ya no me da la opción donde le doy clic, digamos, o push para el sí. siguiente. Sí, voy a revisar porque si ya no le da más, es muy probable lo que le decía al grupo es que no esté habilitado aún. Sin embargo, en, la, en, los, en los lineamientos aparece evaluación final, ¿verdad? Uh -huh. Si, no, si no, se, no le aparece, yo creo que es muy probable que no se la han habilitado. Pero si no, nosotros le vamos a ayudar a aclarar esa duda en el momento oportuno, ¿ok? Así que y yo ya vi que algunos se adelantaron, ¿verdad? Completaron casi todo, ya me fijé, entonces usted es uno de ellos. Entonces eso no está mal, eso, eso está bien. Entonces, así que... Eh, pues por lo demás hay que estar esperando y veamos ahí, ¿verdad? El viernes. Voy a preguntar okay. incluso ahora con la evaluación final. Sí. ¿Alguna otra pregunta, Zenaida? Eh, de mi parte solamente, teacher, eh, agradecerle y pues me gustaría que el siguiente, la siguiente unidad, pues nos corresponda con usted porque siento que hemos compaginado, bueno, siento que todo el grupo hemos compaginado con usted y explica muy bien. Muchas gracias por su paciencia y por su... <risa> <risa> ok, Zenaida, thank you so much for your words. Le deseo lo mejor ahí en su trabajo y algún día que vaya a leer cámara, si voy por ahí y está ahí por ahí, la vamos, vamos a conocer en persona, ok. Cuídense mucho. Con el mayor de los gustos. Take care. Gracias bye, bye. igual. Bye bye. bye, bye.